ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക് ന്യൂസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ടെക് ന്യൂസൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പുതുതായിട്ട് വന്ന ടെക്നോളജീനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്ക് അറിയാത്ത ഒരാൾക്കാർക്ക് ഇതെന്താണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് യു എസിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് കഴിയും ഇനി ഇന്ത്യയിലോട്ടേക്ക് വരാനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തു സോ ആ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ പറയുക ലൈക്ക് ഫോണ് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര പൈസക്കാർക്ക് മേടിക്കാനുള്ള സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫോണിൻ്റെ യൂസ് എന്ന ആൾക്കാർക്ക് വലിയ അറിയാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാലമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടൊക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഞ്ചും ലൈക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മൊബൈലിൻ്റെ പുതിയ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇന്നോവേഷൻസ് കുറവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു മോഡൽ ഐഫോൺ തേർട്ടീൻ പ്രോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടീൻ പ്രോയിലോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഫോർട്ടീൻ പ്രോ കഴിഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോയിലോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ആപ്പിൾ അവരുടെ ആപ്പിൾ വിഷൻ പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്നോളജി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ഇതേപോലത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പാരൻറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റ മെറ്റ അവരുടെ ഒരു വി ആർ ഹെഡ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് മെറ്റ ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വി ആർ ഹെഡ്സെറ്റ് അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ് ടു വന്നു ക്വസ്റ്റ് ത്രീ വന്നു ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ് പ്രോ മെറ്റ ക്വസ്റ്റ് പ്രോ ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വി ആർ ഹെഡ്സെറ്റ് വന്നു സോ എന്താണ് ഈ പുതിയ ടെക്നോളജി ലൈക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഡെമോയും ഒന്ന് കാണിച്ചതാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ് ടു മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റാണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിവൈസിന് ചിന്ത ലൈക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് ലൈക്ക് ഞാൻ റീസെൻ്റായിട്ട് സ്റ്റീവ് ജോബിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഓർ നയൻ ആ സമയത്ത് സോ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ദർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ വിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ ഹെഡ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം വിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അന്ന് എൻവിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് You know, the, 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 the fundamental problem here is that headphones are a miraculous thing. You put a pair of headphones and you get the same experience you get with a great pair of speakers, right? There's no such thing as headphones for video, right? There's, no, there's not something I can carry with me that I can put on and it gives me the same experience I get when I'm watching my, you know, 50-inch plasma display at home. And, in, you know, until somebody invents that, you're going to have these opposing constraints. This is what we're going to do with our Facebook page. അവരുടെ കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡിങ് തന്നെ മാറ്റി അവർ മെറ്റ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെറ്റവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ടേക്കൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ രണ്ട് വർഷം മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയുള്ള ടെക്നോളജി മൊത്തം വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിർച്വൽ വേൾഡിലേക്കും ആളുകൾ സംവദിക്കുക ആളുകൾ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ്സെറ്റാണ് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റ് വി
അതാണ് മെറ്റാ വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റാ ഒരു വേൾഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കറക്റ്റ് നമ്മളെ മോൾ നമ്മുടെ ഹെഡിലേക്ക് നമുക്കിത് വെക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡിലോട്ടേക്ക് എത്തും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡെമോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ലൈക്ക് എങ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ എന്നുള്ളതൊക്കെ സോ ഇതിന് മെറ്റ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ രണ്ട് കൺട്രോളേഴ്സ് അവർ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇതേപോലെ രണ്ട് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മെറ്റ അവരുടെ മെറ്റ ക്വസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ് ടുവും ക്വസ്റ്റ് ത്രീക്കും ഈ കൺട്രോളേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ആപ്പിൾ ഡിവൈസ് ആപ്പിൾ കമ്പനിക്കാർ അപ്പോഴൊക്കെ ലൈക്ക് അവർ സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു അവർ ഇതിലേക്ക് യാതൊരുവിധ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും തരാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു മിഡ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തു അവരുടെ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി അവർ പക്ഷേ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ പറയുന്നതിന് സ്പേഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസ് എന്നാണ് സോ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്കൊക്കെ ഡെമോ ഒക്കെ കൊടുത്തു ഈ ഫെബ് സെക്കൻഡാണ് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഒഫീഷ്യലി അവർ ആളുകൾക്ക് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തു നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളറാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് നാട്ടിലെ മൂന്ന് മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപേൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ വില വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാം ഓക്കെ കണ്ണിൻ്റെ എൻ്റെ ഗ്ലാസ് വാങ്ങി പോയി എന്നിട്ട് അവർ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തു മെഷർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ലെൻസും കൂടെ അവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രൈ ചെയ്യാൻ നിർത്തുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഐ ട്രാക്കിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഫുള്ളി ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരെ ഈ ഗ്ലാ ഈ മെഷ് ഈ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിഷൻ പ്രോൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കാണുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇവർ ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ സ്ക്രീൻസ് ഒരുപാട് ക്യാമറാസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഡിവൈസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് അപ്പോൾ ക്യാമറ ഈ ഒരു പുറത്തുള്ള വിഷ്വൽസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കുള്ളിലുള്ള സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഒരു ടെക്നോളജിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനത് വെച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ഫുള്ളി എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചുറ്റുള്ളത് എന്താ നടക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഈ വി ആർ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഓരോ ആപ്സിൻ്റെ ഐക്കോൺസ് പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ ഐക്കോൺസിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോസ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഏത് ഐക്കണിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ആ ഐക്കണ് സെലക്ട് ആയിട്ട് വരും സോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കൈയാണ് നമ്മൾ കൈയുടെ ഈ ഈ രണ്ട് ഈ ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ കൈ എവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കൈ എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ക്യാമറേൻ്റെ വിഷനറി ആംഗിളിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ സാധനം നോക്കുമ്പം അവിടേക്ക് അ പോയിൻ്റ് സ്മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ്സ് എ ഡ്രീം ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഇതെന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു നമുക്കിതിൽ ലൈക്ക് വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്കിതിൽ മൂവീസ് സിനിമാസ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്കിതിൽ ഫോട്ടോസ് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ഈ ഐഫോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോയിൽ സ്പേഷ്യൽ ഫോട്ടോസും സ്പേഷ്യൽ വീഡിയോസും
ഓക്കെ മുകളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും സോ നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ആ ഒരു വിഷൻ പ്രോലിരുന്ന് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ട്രാ ലൈക്ക് ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുള്ള ആരും നമ്മൾ എന്താണോ കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കാണാതെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വിഷൻ പ്രോ ലോഞ്ച് ആയ സമയത്ത് ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം സിനാരിയോസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിലർ അതും വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ഒരു ടു അവേഴ്സ് ത്രീ അവേഴ്സ് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ എങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും നമുക്ക് പുറത്തെ കാഴ്ചകളും കാണാൻ പറ്റും അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പോസിറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്കറിയാം ഈ ആറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന പോലെ അത്രയും സീറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റും അത് റിയൽ ടൈമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ ആ ഒരു സീറ്റർ പിന്നെ സൗണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അവർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിലൂടെ നമുക്ക് വാക്കുകൾ ചെയ്ത് തരും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോട്ടോസ് എൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ വിഷൻ പ്രോയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം ഇനി ഒരുപാട് യു എസ് ട്രാവൽ കണ്ടൻസും അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ